हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जे पी ऑनलाइन क्लासेज सेल्स ऑफ गुड सेक्ट अपना कंप्लीट हो गया था इस क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे टोटल 76 एमसीक्यूज है और काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज सी है नोट्स आप लोगों को पता है कि कैसे लेने हैं मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड करूंगा और जिन लोगों के पास पी फाइल नहीं पहुँच पाती है वो लोग मेरे को व्हाट्सएप करेंगे केवल अपना नाम लिख भेजना है इन एम के आंसर्स की टेबल मैंने नहीं बनाई है नीचे तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठेंगे और टेबल खुद बना लेंगे आंसर की के लिए पहला हमारा क्वेश्चन है एक कौन पहले आप कोशिश करेंगे खुद जवाब देने की वीडियो को वहीं पर स्टॉप करने की और उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप करके आंसर खुद देने की और उसके बाद आंसर देखेंगे पहला हमारा क्वेश्चन है ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स वेयर प्रॉपर्टी वुड पास टू द बायर ऑन पेमेंट ऑफ टोटल प्राइस वुड बी सेल एग्रीमेंट टू सेल हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑन अप्रूवल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स की प्रॉपर्टी बायर को टोटल पेमेंट के पेमेंट पर ट्रांसफ़र होगी उसे क्या कहा जाएगा सेल कहा जाएगा एग्रीमेंट टू सेल कहा जाएगा हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा या सेल ऑन अप्रूवल कहा जाएगा तो देखो इसमें से या तो बी आंसर हो सकता है या फिर सी आंसर हो सकता है तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे सी क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में ये तो होता है कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट पेमेंट पर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो यहाँ पर लास्ट पेमेंट की बात कर रहा है इसलिए हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर देंगे अगला हमारा क्वेश्चन है द ट्रम गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी डज नॉट इंक्लूड गुडविल एक्सनेबल के लिए मिस्टोग एंड शेयर हार्वेस्टेड क्रॉप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी में गुड्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है गुडविल एक्सनेबल के लिए मिस्टोग एंड शेयर हार्वेस्टेड क्रॉप्स तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये याद रखना है क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है चार चीज़ें बताई थी मोबाइल सेट मनी मनी वर्थ एक्सनेबल क्लेम तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा एक्सनेबल क्लेम इन चार चीज़ों के अलावा जो भी बच गया वो सभी गुड्स होते हैं चाहे वो गुडविल हो शेयर हो हार्वेस्टेड क्रॉप हो कुछ भी हो यहाँ पर क्रॉप का मतलब अपन मान रहे हैं कि सेल के टाइम उसे काट कर अलग कर लिया जाएगा अगला हमारा क्वेश्चन है ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज अगर फ्यूचर गुड्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो सेल है एग्रीमेंट टू सेल है वॉइड है हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट है इनमें से क्या है फ्यूचर गुड्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे माना जाएगा एग्रीमेंट टू सेल मैं आज आपके साथ एग्रीमेंट करना हूँ करता हूँ बाइक बेचने का दस दिन बाद में बेचूँगा आज मेरे पास बाइक है ही नहीं उसे मैं दस दिन बाद में आपको बेचूंगा उससे पहले कहीं से खरीदूंगा या फिर मैन्युफैक्चर करूंगा तो उसके लिए सेल तो हो ही नहीं सकता सेल में ओनरशिप अभी ट्रांसफ़र हो जाती है आज मेरे पास बाइक नहीं है तो उसका सेल नहीं हो सकता उसका केवल एग्रीमेंट किया जा सकता है तो वो एग्रीमेंट टू सेल होगा तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है फ्यूचर गुड्स का कभी भी सेल नहीं हो सकता एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है और जो प्रजेंट गुड्स होते हैं उनका सेल भी हो सकता है और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है अगला हमारा क्वेश्चन है ए स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स हुज वॉयलेशन बाय द सेलर गिव्स ए राइट ऑफ रिसेशन टू बायर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऐसी सर जिसका उल्लंघन होने पर बायर को कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करने का राइट मिलता है रिसेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना तो एक ऐसी सर जिसमें बायर को कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट मिलेगा उसे क्या कहते हैं गारंटी वारंटी कंडीशन ट्रम तो इसका आंसर हो जाएगा कंडीशन ध्यान रखिएगा गारंटी कोई भी चीज़ नहीं होती है गारंटी किसी पर्सन की गारंटी लेते हैं तब कहते हैं अगला है द अनपेड सेलर हैज राइट ऑफ स्टोपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट ओनली वेयर द बायर बिकम इंसॉलवेंट रेफ्यूज टू पे द प्राइस एक्ट्स फ्रोडलेंटली ऑल ऑफ दीज अनपेड सेलर को गुड्स को रास्ते में रोकने का राइट कल तभी मिलता है जब बायर इंसॉलवेंट हो जाता है पैसे देने से मना करता है कपटपूर्ण तरीके से कार्य करता है इनमें से सभी आंसर आएगा ए जब बायर इंसॉलवेंट हो जाता है ये अपन ने आज ही पढ़ा था अगला सिक्स क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी डील्स विद द मूवेबल गुड्स ओनली इमोवेबल गुड्स ओनली बोथ मूवेबल एंड इमोवेबल गुड्स ऑल द गुड्स एक्सेप्ट ऑर्नामेंट तो इसमें आंसर आ जाएगा ए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट केवल मूवेबल गुड्स की बात करते हैं इमोवेबल गुड्स के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अठारह सौ बयासी होता है अगला हमारे क्वेश्चन है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी द ट्रम गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी एंड इट इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर ग्रोविंग क्रॉप्स एंड ग्रास बहुत ही एंड भी नन ऑफ अबो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ये इंक्लूड की बात कर रहे हैं न कि डज नॉट इंक्लूड की तो सभी कुछ इंक्लूड होता है मोबाइल गुड्स का मनी मनी वर्थ और एंड एक्सनेबल क्लेम को छोड़कर अगला एट्थ क्वेश्चन है ए स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट प्रूव फॉल्स गिव्स द बायर ओनली ए राइट टू क्लेम डेमेजेज इज नॉन एज कंडीशन गारंटी वारंटी नन ऑफ दिज कोलेटरल का मतलब होता है
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अपन ने इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ी थी इम्प्लाइड कंडीशन थी टोटल सेवन और इम्प्लाइड वारंटीज थी टोटल फोर तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है कंडीशन एज टू टाइटल कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन कंडीशन एज टू फ्री फ्रॉम इनकम ब्रेंसेज कंडीशन एज टू सैम्पल आप लोगों को लग रहा है इसमें तो चारों सही है लेकिन इसमें आंसर आएगा सी कंडीशन एज टू फ्री फ्रॉम इनकम ब्रेंस ये इम्प्लाइड वारंटी होती है नहीं कि इम्प्लाइड कंडीशन अगला क्वेश्चन नंबर टेन द सेल्स ऑफ गुड सेक्ट नाइनटीन थर्टी डील्स विद द सेल मॉडगेज प्लेज ऑल द बो इसमें आंसर आ जाएगा ए सेल्स ऑफ गुड सेक्ट नाइनटीन थर्टी केवल सेल की बात करता है नहीं कि प्लेज मॉडगेज वगैरह की प्लेज और मोटगेज में क्या अंतर होता है जब हम मूवेबल असेट को गिरवी रखते हैं उसे बोलते हैं प्लेज जब हम किसी मूवेबल असेट को गिरवी रखते हैं और मोटगेज में इमूवेबल असेट को गिरवी रखकर लोन लिया जाता है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इसमें से ट्रू क्या है ये बताना है द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वर ओरिजिनली विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी डील्स विद द मोटगेज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रेस्ट्रिक्ट द पार्टीज टू मॉडिफाई द प्रोविजन ऑफ लॉ इसमें आंसर आ जाएगा ए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होते थे दूसरा पॉइंट ए वाला सही है दूसरे पॉइंट में ये बोल रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मोटगेज की बात करता है या नहीं करता है उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है तीसरे में ये बोल रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पार्टीज को बाध्य करता है प्रोविजंस को चेंज करने के लिए नहीं करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कंडीशंस एंड वारंटी में भी इन फॉर्म ऑफ जो कंडीशन एंड वारंटी है वो एक्सप्रेस्ड हो सकती है इंप्लाइड हो सकती है ए और बी नन ऑफ द वो इसमें आंसर आ जाएगा सी कंडीशन एंड वारंटी एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है इंप्लाइड भी हो सकती है जब स्पष्ट रूप से लिखी हुई हो या बताई गई हो तो एक्सप्रेस्ड होगी न लिखी गई है न बताई गई है तो इंप्लाइड होती है अगला गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम एग्जिस्ट करते थे उन्हें क्या कहा जाएगा प्रेजेंट गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स स्पेसिफिक गुड्स ए एंड बी आंसर आ जाएगा ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डिलीवरी इसमें डिलीवरी का कौन सा टाइप नहीं है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी स्ट्रक्चर डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी सिंबॉलिक डिलीवरी आंसर आ जाएगा बी स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी कुछ भी नहीं होती है तीन टाइप की डिलीवरी अपन ने पढ़ी थी जिन लोगों ने तीन क्लासेज नहीं देखी हो कॉन्सेप्ट की वो पहले क्लासेज देख लेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे फिर फिफ्टीन क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स है दो चीज़ें बताई थी एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में होल्डर का नाम नहीं लिखा होता डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में नाम लिखा होता है सिम्बोलिक डिलीवरी के लिए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल चाहिए होता है अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग पता नहीं चले कि वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल तो आपको उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मानना है तो रेलवे रिसिप्ट रॉन्ग फिंग फिंगर सर्टिफिकेट वेयर हाउस सर्टिफिकेट ये सभी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होते हैं आंसर हो जाएगा डी सिक्सटीन क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है फॉल्स बताना है डॉक्यूमेंट स्विंग टाइटल इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट ऑफ गुड्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बिल ऑफ लेडिंग इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स स्पेसिफिक गुड्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नन ऑफ दीज इसमें पूछा था नॉट ट्रू फॉल्स अपन को बताना था तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा डी नन ऑफ द अबो जो पहला सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अलग होता है डॉक्यूमेंट स्विंग टाइटल अलग होता है बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है बिल्कुल करेक्ट बात है और तीसरे में ये बोल रहा है स्पेसिफिक गुड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ये भी सही है तो आंसर हो जाएगा डी ये सारे सही है सेवनटीन क्वेश्चन है मर्कंटाइल एजेंट इज हैविंग एन अथॉरिटी टू सेल और कंसाइन द गुड्स रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स सेल और बाय द गुड्स एनी ऑफ द अबो जो व्यापारिक एजेंट होता है मर्केंटाइल एजेंट होता है उसके पास क्या राइट right होता है गुड्स को बेचने और सेंड करने का गुड्स को गिरवी रखकर लोन लेने का गुड्स को बेचने और खरीदने का आंसर आ जाएगा एनी ऑफ अबो ये सभी राइट right होते हैं मर्केंटाइल एजेंट के पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोथ द बो नन ऑफ द बो इसके अंदर आंसर आएगा बोथ द बो दो चीज़ें होती है एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो भी पूरा नहीं हुआ है पूरा होना बाकी है और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा हो चुका है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीज़ें होती है एक होता है सेल एक होता है एग्रीमेंट टू सेल जो
कौन से कॉन्ट्रैक्ट में बायर को प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है एग्रीमेंट टू सेल हायर परचेज सेल्स इंस्टॉलमेंट टू सेल इसमें आंसर आएगा सी वैसे डी भी आ सकता था लेकिन ज़्यादा करेक्ट आंसर है सी अगला हमारा क्वेश्चन है इन केस ऑफ हायर परचेज द हायर कैन पास टाइटल टू ए बोनाफाइड परचेजर अच्छा क्वेश्चन है ये पूछ रहा है हायर परचेज में जो बायर है वो गुड्स का रीसेल कर सकता है या नहीं कर सकता ये बोल रहा है टाइटल पास कर सकता है तो आंसर हो जाएगा फॉल्स अपन ने रूल पढ़ा था नेमो दैट क्यूड नॉन हैबिट कोई भी वो नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है यदि किसी के पास ओनरशिप है तो ही ट्रांसफ़र कर सकता है हायर परचेजर के पास ओनरशिप नहीं होती लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पर मिलती है तो हायर परचेजर बोनाफाइड परचेजर को टाइटल नहीं दे सकता अपन ने जो नो एक्सेप्शन पढ़े थे उनके अलावा और कोई एक्सेप्शन नहीं है इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द एग्रीमेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी ये बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है इम्प्लाइड भी हो सकता है ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है तो ये है ट्रू ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो इम्प्लाइड भी हो सकता है अगला हमारा क्वेश्चन है इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑलवेज बी मनी ये आंसर है फॉल्स ये आपको ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स को माना जाता है ये आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड वारंटी इनमें से इम्प्लाइड वारंटी कौन सी नहीं है टोटल इंप्लाइड वारंटी मैंने आपको फोर बताई थी वारंटी एस टू अनडिस्टर्ब पजेशन वारंटी एस टू एक्जिस्टेंस ऑफ इनकम प्रेंस डिस्कलोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स वारंटी एस टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड इसमें आप आंसर सोच रहे हैं कि डी आएगा लेकिन डी नहीं आएगा यहां पर आंसर आएगा बी बी यहां पर आंसर आएगा देखो जो मैंने आपको वारंटी बताई थी वो था नॉन एग्जिस्टेंस था और यहाँ पर एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है इसलिए आंसर आ जाएगा बी और डी वाले में कोई भी खास बात नहीं है डी में बोल रहा है स्पेसिफिक बिजनेस में कोई प्रथा कोई कस्टम हो सकती है तो उससे तो कोई भी वारंटी क्रिएट की जा सकती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डॉक्टर ऑफ सेवे टेम्पेटर मीन्स डॉक्टर ऑफ सेवे टेम्पेटर का मीनिंग क्या होता है लेट द सेलर बी अवेयर लेट द बायर बी अवेयर लेट द क्रेडिटर बी अवेयर नन ऑफ द बहुत इसमें आंसर आ जाएगा बी क्रेता को सावधान रहना चाहिए यदि बायर ने गलत गुड्स खरीदा है खुद लाइबल रहेगा सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा अंडर द डॉक्टर एन ऑफ सेवे टेम्पेटर द सेलर इज डॉक्टर एन ऑफ सेवे टेम्पेटर में सेलर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सेलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द बायर नोट रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सेलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द बायर बोथ एंड बी नन ऑफ द वो तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा बी यदि बायर ने गलत गुड्स का सिलेक्शन किया तो सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द डॉक्टर एन ऑफ सेवे टेम्पेटर डज नॉट अप्लाई वैन डॉक्टर एन ऑफ सेवे टेम्पेटर कबल अप्लाई नहीं होगा नंबर वन द गुड्स आर बोर्ड बाई सैम्पल द गुड्स आर बोर्ड बाई सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन द गुड्स आर परचेज अंडर इट्स ब्रांड नेम ऑल द अबो इसके अंदर आंसर आ जाएगा डी अपन ने पढ़ा था कि डॉक्टर एन ऑफ सेवे टेम्पेटर कब कब अप्लाई नहीं होता जब एक्सप्रेस कंडीशन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंडीशन हो जब एक्सप्रेस या इम्प्लाइड वारंटी हो और जब सेलर फ्रॉड करे तो ये जो पॉइंट बता रहे हैं कि जब सैंपल में गुड्स बेचा जाए जब सैंपल और डिस्क्रिप्शन में बेचा जाए और जब गुड्स किसी ब्रांड नेम वगैरह का हो तो इन सभी में एक सेकंड रुके इसने पूछा है कि डॉक्टर ऑफ सेवे टेम्पेटर कब अप्लाई नहीं होगा सैंपल वाले में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है इम्प्लाइड वारंटी क्रिएट हो जाएगी द गुड्स आर बोट सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी इम्प्लाइड वारंटी हो जाएगी द गुड्स आर परचेज अंडर इट्स ब्रांड नेम गुड्स को इसके ब्रांड नेम में खरीदा जाता है तो यहाँ पर इम्प्लाइड वारंटी नहीं होगी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है यहाँ पर अपन नोट को हटा देंगे और क्वेश्चन कर देंगे कि इस डॉक्टर ऑफ सेवे टेम्पेटर कब अप्लाई होता है ये करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा सी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वेयर देर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है स्पेसिफिक गुड्स बेचने के लिए गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो क्या होगा प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पासिस टू द बायर वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स विद द सेलर वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड नन ऑफ द बो तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा ए मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर के रूल बताए थे उसके अंदर पहला रूल स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग बताया था तो वहां पर मैंने बताया था स्पेसिफिक गुड्स में ओनरशिप
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सेलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द सेलर एंड द बायर इज नॉन एज गुड्स को खरीदने के पर्पज से गुड्स का सिलेक्शन करना बायर द्वारा या सेलर द्वारा एक दूसरे की कंसेंट से उसे क्या कहा जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कहा जाता है जब मैंने आपको जनरल गुड्स में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बताया था तो वहाँ पर बताया था कि ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब गुड्स का अप्रोप्रिएशन किया जाता है और अप्रोप्रिएशन का मतलब गुड्स का सिलेक्शन करना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज डीम टू टेक प्लेस वेन द बायर गुड्स की डिलीवरी तब सही मानी जाती है जब बायर इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्टेड द गुड्स डज एनी एक्ट्स टू द गुड्स विच इज इनकन्सिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर रिजेक्ट्स एंड रिटेन द गुड्स आफ्टर द लेप्स ऑफ ए रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेटिंग द सेलर एनी ऑफ अबो इसमें आंसर आ जाएगा डी अपन ने जब पढ़ा था गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल गुड्स को पसंदगी आधार पर भेजना तो वहाँ पर मैंने बताया था तीन में से कंडीशन पूरी होती है तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी ये उसी के रिगार्डिंग है जब बायर सेलर को इंटीमेट करता है कि वो गुड्स रखने के लिए एग्री है या फिर इंटीमेट नहीं करता लेकिन कोई ऐसा कार्य करता है जो सेलर के राइट के अगेंस्ट है जैसे गुड्स को रीसेल करना गिरवी वगैरह रखना तीसरी बात टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद भी गुड्स को रखे रखता है तो भी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी अगला हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी है एन अनपेड सेलर इज हैविंग राइट्स अगेंस्ट अनपेड सेलर को किसके अगेंस्ट राइट मिलता है ये टॉपिक हमने आज ही पढ़ा है गुड्स के अगेंस्ट बायर के अगेंस्ट दोनों के अगेंस्ट नन ऑफ द बो आंसर आ जाएगा सी दोनों के अगेंस्ट राइट मिलते हैं फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अंडर विच ऑफ द सरकम इंस्टांसेज अनपेड सेलर लोसेज हिज राइट ऑफ लियन अनपेड सेलर को लियन का राइट कब नहीं मिलेगा बाय एस्टोपल वेयर द सेलर वेव द राइट ऑफ लियन वेयर द बायर और हिज एजेंट लोफुली ऑप्टेंस पजेशन ऑफ गुड्स एनी ऑफ अबो आंसर आ जाएगा डी ये बोल रहा है कि लियन का राइट अनपेड सेलर को कब नहीं मिलेगा सी वाला पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गया होगा जब बायर ने गुड्स का पजेशन ले लिया है बायर ने गुड्स का पजेशन ले लिया तो लियन नहीं मिलेगा बी पॉइंट पे आपको इजीली समझ में आ गया होगा सेलर ने खुद ने ही अपना राइट छोड़ दिया हो तो भी नहीं मिलेगा तीसरा है एस्टोपल यहाँ पर एस्टोपल का मतलब है जो बायर है वो सेलर की कंसेंट जो बायर है वो सेलर के सामने गुड्स किसी और को बेच रहा है और सेलर चुप रहता है तो बायर को राइट तो सेलर को राइट नहीं मिलेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू वैन द अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स टू ए कैरियर एंड बायर हैज बिकम इंसॉलवेंट ही कैन एक्सरसाइज जब अनपेड सेलर ने गुड्स कैरियर को दे दिया हो ट्रांसपोर्टर को दे दिया हो और उसे पता चलता है कि बायर इंसॉलवेंट हो गया तो वो क्या कर सकता है राइट ऑफ लियन राइट ऑफ हिस्टो पेज इन ट्रांजिट राइट ऑफ रीसेल नन ऑफ द बो आंसर आ जाएगा राइट ऑफ हिस्टो पेज इन ट्रांजिट बी आंसर हमारा हो जाएगा फिर अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री थर्टी थ्री यहाँ पर गायब है कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हम लोग देखेंगे द सेंस ऑफ राइट ऑफ लियन इज टू राइट ऑफ लियन का सबसे मुख्य तत्व क्या है डिलीवरी ऑफ गुड्स रिटेन द पजेशन रीगेन द पजेशन नन ऑफ द बो आंसर आ जाएगा बी रिटेन द पजेशन जबकि स्टोपेज इन ट्रांजिट की बात करें तो वहां पर आंसर हो जाएगा रीगेन द पजेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर हु इज नॉट इन इंसॉलवेंट यदि बायर इंसॉलवेंट नहीं है तो अनपेड सेलर कौन सा राइट एक्सरसाइज कर सकता है राइट ऑफ लियन स्टोपेज इन ट्रांजिट बोथ ए एंड बी नन ऑफ द वो आंसर हो जाएगा राइट ऑफ लियन क्योंकि स्टोपेज वाला राइट केवल तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब बायर इंसॉलवेंट हो यदि बायर इंसॉलवेंट नहीं है तो लियन एक्सरसाइज तो स्टोपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायर राइट अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यदि सेलर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है तो बायर को इनमें से कौन सा राइट मिलेगा शुड फॉर नॉन डिलीवरी शुड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शुड फॉर डेमेजेज फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी आंसर हो जाएगा डी आज ही हमने पढ़ा था एन ऑक्शन सेल इज कम्प्लीट ऑन द ऑक्शन सेल कब कम्प्लीट होती है जब गुड्स की डिलीवरी होती है जब पेमेंट होता है प्राइस का जब हथौड़ा मारा जाता है नन ऑफ द वो आंसर हो जाएगा सी जब हथौड़ा मारा जाता है या फिर कोई और तरीका भी डिसाइड किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इफ ए सेलर हैंडेड ओवर द कीज ऑफ ए वेयर हाउस कंटेनिंग द गुड्स टू द बायर रिजल्ट इन जब सेलर ने गोदाम की चाबियां बायर को दे दी है तो इसे क्या कहा जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी सिंबोलिक डिलीवरी नन ऑफ द वो आंसर हो जाएगा सिंबोलिक डिलीवरी जब भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आ जाए या गाड़ी की चाबी आ जाए तो सिंबोलिक डिलीवरी करना है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इफ ए 
एग्रीज टू डिलीवर हंड्रेड के जी ऑफ शुगर टू बी इन एक्सचेंज ऑफ फिफ्टीन मीटर्स ऑफ क्लोथ देन इट इज ए बी को सौ किलो चीनी देगा और बी ए को पंद्रह मीटर कपड़ा देगा तो इसे इनमें से क्या कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्रीमेंट टू सेल सेल ऑन अप्रूवल बाटर बाटर कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल केवल तभी कहा जाएगा जब प्राइस हो प्राइस होना कंपलसरी होती है एक खास बात मैं बता देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस का कम्प्लीटली मनी में होना जरूरी नहीं है पार्टली मनी में भी हो सकती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी इन ए हायर परचेज एग्रीमेंट द हायरर हायरर का मतलब है बायर हैज एन ऑप्शन टू बाय द गुड्स मस्ट बाय द गुड्स मस्ट रिटर्न द गुड्स इज नॉट गिवन द पजेशन ऑफ गुड्स आंसर हो जाएगा ए उसके बाद गुड्स खरीदने का ऑप्शन है वो चाहे तो पूरा पेमेंट कर सकता है या गुड्स को बीच में वापस लौटा सकता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ए एग्रीज टू डिलीवर हिज ओल्ड कार वैल्यूड एट एटी थाउजेंड टू बी ए कार डीलर इन एक्सचेंज फॉर ए न्यू कार एंड एग्रीज टू पे द डिफरेंस इन कैश इट इज ए बी से नई कार खरीदेगा बदले में अस्सी हज़ार रुपये की अपनी पुरानी कार दे रहा है और बाकी का पैसा कैश में दे देगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है या नहीं है है अगर केवल ही पुरानी कार दे रहा होता बाकी का पैसा कैश में नहीं दे रहा होता तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता बाटर हो जाता लेकिन बाकी का पैसा कैश में दे रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया था पूरा पैसा कैश में होना जरूरी नहीं है कुछ काइंड में भी हो सकता है फोर्टी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी If the buyer rejects the whole quantity of goods due to short delivery, the contract is treated as. तो कोई क्वेश्चन का मतलब ये है कि buyer ने seller से किसी चीज के 100 packet मंगवाए थे. Buyer ने seller से मंगवाए थे 100 packet. Seller लेकर आ जाता है 120 packet. तब तो buyer के पास क्या right होगा? उसकी मर्जी है वो 100 packet रखे या 120 रखे. 120 रखना चाहता है तो 120 का payment कर देगा. 100 रखना चाहता है 100 का payment. वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने 100 मंगवाए थे तो 120 लेकर आया पूरा का पूरा वापस लेकर जा. लेकिन 100 मंगवाए थे वो 80 ही लेकर आए seller. तो buyer के पास right है या तो वो 80 ले सकता है 80 का payment कर देगा या पूरा लेने से मना कर सकता है कि मैं 80 नहीं लूँगा मैं तो पूरा लूँगा. तो जब buyer reject कर देता है पूरी quantity due to short delivery तो contract को subsisting माना जाएगा cancel माना जाएगा वॉइड माना जाएगा इनवैलिड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को सबसिस्टिंग माना जाएगा कंटिन्यू माना जाएगा सेलर को वापस लेकर आनी पड़ेगी पूरी की पूरी क्वांटिटी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री लीगली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या इंक्लूड होता है सेल एग्रीमेंट टू सेल बार्टर डी ए एंड बी आंसर हो जाएगा डी ये खास चीज है ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अलग चीज है सेल अलग चीज है एग्रीमेंट टू सेल अलग चीज है सेल का मतलब ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है एग्रीमेंट टू सेल यानी फ्यूचर में हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इन दोनों को इंक्लूड किया जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इन ए गुड्स शोल्ड बाई सैंपल द गुड्स शुड कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल अदरवाइज यदि गुड्स को सैंपल के द्वारा बेचा जा रहा है तो गुड्स को सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए वरना बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स बायर कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड सैलर इज लाइबल टू पनिशमेंट इसके अंदर आंसर हो जाएगा ए जो बायर है वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि इंप्लाइड वारंटी का ब्रिच हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स विच प्रोवाइड दैट द प्रॉपर्टी वुड पास टू द बायर ऑन द पेमेंट ऑफ द प्राइस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड इज नॉन एज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसके अंदर ओनरशिप बायर को तब ट्रांसफर होगी जब पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा और सेल डीड भी एग्जीक्यूट किया जाएगा इसे क्या कहेंगे इसे एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे हायर परचेज नहीं कहेंगे क्योंकि ये पहली बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इसने पहले ही बोल दिया है तो इसका आंसर या तो सेल आ सकता है एग्रीमेंट टू सेल और यहाँ पर ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर हो रही है इसलिए आंसर आ जाएगा एग्रीमेंट टू सेल अगला क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स एम ए शॉपकीपर सोल्ड ए टेलीविजन सेट टू एन हु परचेज इट इन गुड फेथ द सेट हैड सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स एंड इट डिड नॉट वर्क आफ्टर ए फ्यू डेज इन स्पाइट ऑफ रिपेयर्स इन दिस केस द टेलीविजन वाज नॉट मर्चेंटेबल एज इट वाज नॉट फिट फॉर ऑर्डिनरी पर्पज एम एक शॉपकीपर उसने एन को एक टी वी बेचा है टी में कुछ मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट थे बार बार रिपेयर कराई गई फिर भी सही नहीं हुआ तो वो जो टी था वो मर्चेंटेबल नहीं था ऑर्डिनरी पर्पज के लिए सही नहीं था ए ऑप्शन द बायर हैज़ नो राइट टू रिजेक्ट द टेलीविजन बायर हैज़ राइट टू रिजेक्ट द टेलीविजन एंड टू हैव रिफंड द प्राइस बोथ द बो नन आंसर आ जाएगा बी बी बायर के पास राइट right होगा टीवी को वापस करने का और अपने पैसे लेने का मर्चेंटेबिलिटी की इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच हो रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी केम इन टू फोर्स ऑन इस टाइप के क्वेश्चन नेट में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं सी में भी पूछे जाते हैं तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट जुलाई नाइनटीन क्वेश्चन नंबर फोर्टी
पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है वॉलेंट्री क्या कहा जाएगा डिलीवरी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द एग्रीड पार्टी कैन क्लेम ओनली डेमेजेज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी वारंटी का ब्रीच होगा तो जो पीड़ित पक्षकार है उसे केवल कंपनसेशन ही लेने का राइट होगा ट्रू है गुड्स तो रिजेक्ट कर नहीं सकता वारंटी का ब्रीच हुआ है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन द इम्प्लाइड कंडीशन इज दैट द गुड्स नीड नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन यदि गुड्स को डिस्क्रिप्शन से बेचा गया है तो ये जरूरी नहीं है कि गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हो ऐसा थोड़ी होता है फॉल्स हो जाएगा अगला फिफ्टी टू अंडर वी सरकम द राइट ऑफ स्टोपेज कैन बी एक्सरसाइज बाई एन अनपेड सेलर स्टोपेज इन ट्रांजिट का राइट अनपेड सेलर कब एक्सरसाइज कर सकता है बायर हैज बिकम इंसोलवेंट गुड्स आर इन ट्रांजिट सेलर मस्ट बी अनपेड ऑल द बो तीनों ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 53 थ्री अंडर वी सर कमिस्टांस द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ रीसेल रीसेल का राइट अनपेड सेलर कब एक्सरसाइज कर सकता है आज ये अपने पढ़ा था वेन द गुड्स आर ऑफ पेरिसेबल नेचर वेन ही गिवज नोटिस टू द बायर वेन ही गिवज नोटिस टू द बायर ऑफ इज इंटेंशन टू रीसेल एंड द बायर डज नॉट विद इन ए रीजनेबल टाइम पे द प्राइस आंसर हो जाएगा डी वैसे बी वाला भी सही था लेकिन बी वाली बात सी के अंदर इंक्लूड है इसलिए ए और सी दोनों ही सही है क्वेश्चन नंबर 54 वेयर द सेलर रोंगफुली नेगलेक्ट्स टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर देन द बायर यदि सेलर जानबूझकर बायर को गुड्स देने से मना करता है तो बायर क्या कर सकता है कैन नॉट शू द सेलर फॉर डेमेजेज फॉर नॉन डिलीवरी मे शू द सेलर फॉर डेमेजेज फॉर नॉन डिलीवरी आई देर ए और बी नन ऑफ द बो आंसर आ जाएगा बी बायर सेलर पर कंपनसेशन के लिए केस कर सकता है फिफ्टी फाइव वेयर द बायर इज डेप्राइड टू गुड्स बाय द ट्रू ओनर देन द बायर यदि बायर गुड्स काम में नहीं ले पाता है ट्रू ओनर के कारण यदि बायर गुड्स काम में नहीं ले पाता है ट्रू ओनर के कारण तो कहने का मतलब क्या है किसी ने बायर को गुड्स चुरा कर बेचा था तो कौन सी इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच हो रहा है टाइटल वाली कंडीशन का मे रिकवर द प्राइस फॉर ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज टाइटल एज टाइटल कैन नॉट रिकवर द प्राइस फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल आइर ए और बी आंसर हो जाएगा ए टाइटल वाली कंडीशन का ब्रीच हुआ है इसलिए वो सेलर से प्राइस ले सकता है 56 सिक्स वेयर द बायर रोंगफुली नेगलेक्ट्स और रेफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर गुड्स यदि बायर गुड्स लेने से मना कर देता है और पैसे देने से मना करता है तो सेलर क्या कर सकता है सेलर में शू बायर फॉर डैमेजेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस सेलर कैन नॉट शू बायर फॉर डैमेजेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस सेलर कैन शू बायर बैंक फॉर डैमेजेज आंसर हो जाएगा ए सेलर बायर पर केस कर सकता है नॉन एक्सेप्टेंस के डैमेजेज के लिए 57 सेवन इन एन ऑक्शन सेल द प्रॉपर्टी सेल बी सोल्ड टू द प्रॉपर्टी किसको बेची जाएगी ऑक्शन में लोवेस्ट बीडर बीडर को हाईएस्ट बीडर को ऑल द बीडर को नन ऑफ द बो आंसर हो जाएगा बी हाईएस्ट बीडर को बेची जाएगी क्वेश्चन नंबर 58 इन एन ऑक्शन सेल इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रीटेंडेड बीडिंग टू रेज द प्राइस दैन द सेल इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि सेलर प्रीटेंडेड बिड करता है दिखावटी बोली लगाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा वोइडेबल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी को राइट right होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माने या वोइड करे 59 नाइन इफ एक्स कमीशनड वाई एन आर्टिस्ट टू पेंट ए पोर्ट्रेट ऑफ ए फॉर टू हंड्रेड डॉलर एंड वाई यूजेज हिज ओन कैनवास एंड पेंट देन इट इज यदि एक्स ने वाई को अपॉइंट किया है वाई एक आर्टिस्ट है वो एक्स की एक पेंटिंग बनाएगा इसके लिए वाई खुद अपना मटेरियल काम मिलेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल है सेल ऑन अप्रूवल है या हायर परचेज है इसके अंदर आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल एक्स ने एक तरीके से वाई को अपॉइंट किया है वर्क करने के लिए एक्स वाई से कुछ खरीद नहीं रहा है उससे काम करवा रहा है और उसकी सर्विसेज के लिए पेमेंट दे रहा है सिक्सटी द इम्प्लाइड कंडीशन द गुड्स दैट गुड सेल बी फिट टू द बायर्स स्पेसिफिक पर्पज इज एप्लीकेबल ओनली वेयर द बायर्स tells his purpose to the seller and relies upon seller's skill and judgment. implied condition की goods buyer की specific purpose के लिए fit होगा केवल तभी लागू होती है जब buyer ने seller को अपना purpose बता दिया और seller के suggestion पर विश्वास किया हो true false इसके अंदर answer हो जाएगा a true एज इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ लो मैंने बताया था implied condition सेवन होती है जो आपको मैंने सबसे लास्ट में बताई थी सेवन वाली फिटनेस क्वालिटी और स्पेसिफिक पर्पज़ वाली उसके लिए मैंने बताया था जनरली क्वालिटी फिटनेस स्पेसिफिक पर्पज के लिए कंडीशन नहीं होती है केवल तभी एप्लीकेबल होती है जब ये तीन चार बातें पूरी होती है पहली बात बायर ने सेलर को अपना पर्पज़ बता दिया और दूसरी बात सेलर के सजेशन पर फेथ किया हो तीसरी बात गुड्स ऐसे पर्सन से खरीदा हो तो जनरली ऐसा गुड्स बेचता है चौथी बात गुड्स स्पेसिफिक ब्रांड का नहीं हो तो 
ए ट्रू आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन इन केस ए कंडीशन इज चेंज टू द स्टेटस ऑफ ए वारंटी देन द बायर यदि कंडीशन को वारंटी के स्तर तक चेंज कर दिया जाता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा बायर कैन रेपूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है कैन गेट हिज प्राइस बैक कैन डिमांड कंपनसेशन ऑल द बो इसके अंदर आंसर आएगा सी मैंने आपको बताया था कंडीशन को वारंटी मान सकते हैं वारंटी को कंडीशन नहीं मान सकते तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंडीशन को वारंटी के स्तर तक चेंज किया जाता है कहने का मतलब कंडीशन को वारंटी मान लिया गया है अब कंडीशन को वारंटी मान लिया गया है तो ये आंसर सही हो नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर नहीं सकता प्राइस भी नहीं ले सकता केवल और केवल कंपनसेशन ले सकता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू इन केस ऑफ सेल ऑफ स्टेंडिंग ट्रीज द प्रॉपर्टी पास टू द बायर When trees are यदि खड़े पेड़ों का विक्रय किया जा रहा है तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी जब पेड़ों को फेल्ड एंड असर्टेंड नॉट फेल्ड बट ईयर मार्क्ड काउंटेड एंड असर्टेंड इसके अंदर आंसर हो जाएगा हमारा ए सबसे पहले आप ये देखिए जब मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर के रूल्स बताए थे तो उसके अंदर तीन रूल बताए थे जनरल गुड्स के स्पेसिफिक गुड्स के और गुड्स एंड ऑन अप्रूवल के तो यहाँ पर जो पेड़ बेचे जा रहे हैं वो जनरली आप क्या मानोगे कि स्पेसिफिक गुड्स या जनरल गुड्स जनरल गुड्स है और जनरल गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है जब गुड्स का अप्रोप्रिएशन किया जाता है और गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं तो यहाँ पर जब पेड़ों को काटा गया और निश्चित किया गया तब वो डिलीवरेबल स्टेट में आए और उनका अप्रोप्रिएशन हुआ तो आंसर हो जाएगा ए यदि किसी की क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो पहले आप उस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे और फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे 63 इन केस ऑफ सेल ऑफ अनअसर्टेंड गुड्स द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर वेन द गुड्स आर यदि गुड्स अनअसर्टेंड है यानी जनरल गुड्स है तो ओनरशिप बायर को कब ट्रांसफर होती है वेन गुड्स आर असर्टेंड अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट वेटेड एंड मेजर्ड बोथ एंड बी आंसर हो जाएगा बी जनरल गुड्स में ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब गुड्स का अप्रोप्रिएशन किया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर वैन था यदि गुड्स को अप्रूवल पर भेजा जा रहा है यानी पसंद के आधार पर पसंद आए तो रखना वरना वापस कर देना तब ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है वैन बायर एक्सेप्ट द गुड्स अडोप्ट द ट्रांजेक्शन फेल्स टू रिटर्न द गुड्स इन ऑल द बो केसेज आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी में 65. फाइव इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज डिलेड ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ पार्टी द गुड्स एल बी एट द रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी इवन दो द ओनरशिप इज विद अदर पार्टी ट्रू फॉल्स आंसर हो जाएगा ट्रू जनरली तो देखो रिस्क उसकी होती है जो ओनर होता है लेकिन वहाँ पर मैंने आपको एक्सेप्शन बताए थे पहला एक्सेप्शन बताया था यदि नेग्लीजेंसी से लॉस होता है दूसरा मैंने बताया था स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा मैंने बताया था डिलीवरी देने में या लेने में देरी की जाती है तो ये बोल रहा है जब डिलीवरी देने या लेने में देरी की गई हो और गुड्स का नुकसान हो गया हो तो नुकसान उसका होगा जिसने ऐसी देरी की है चाहे ओनरशिप किसी के भी पास हो ट्रू है सिक्सटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड इफेक्टिव फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए इनमें से कौन सी डिलीवरी को प्रभावी माना जाता है एक्चुअल डिलीवरी सिम्बॉलिक डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑल ऑफ द वो सभी डिलीवरी को इफेक्टिव माना जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए कैरियर और रो फिंगर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर द डिलीवरी इज ये अच्छा पॉइंट है यदि गुड्स को ट्रांसपोर्टर या कैरियर को दे दिया गया है तो ये मान लिया जाएगा कि बायर को डिलीवरी दे दी गई है तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा बी डिलीवरी को वैलिड एंड इफेक्टिव माना जाता है सिक्सटी एट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज अनपेड सेलर लोसेज हिज राइट ऑफ लियन अनपेड सेलर का लियन का राइट कब खत्म हो जाएगा डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर टेंडर ऑफ प्राइस बाय द बायर ऑल द वो आंसर हो जाएगा डी यदि उसने गुड्स बायर को दे दिया तो भी लियन नहीं कर सकता ट्रांसपोर्टर को दे दिया तो भी नहीं कर सकता बायर पैसे लेकर आ गया तो भी नहीं कर सकता आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन द बिडर एट एन ऑक्शन सेल कैन विड्रो हिज बिड बिडर अपनी बिड वापस कब ले सकता है यदि आपने गलती से किसी पेंटिंग के लिए एक लाख की बोली लगा दी वापस कब ले सकते हो एनी टाइम ड्यूरिंग ऑक्शन बिफोर फॉल ऑफ हेमर बिफोर पेमेंट ऑफ प्राइस नन ऑफ द बो आंसर हो जाएगा बी सेवेंटी क्वेश्चन है वेयर इन एन ऑक्शन सेल द सेलर अपॉइंट्स मोर देन वन बीडर द सेल इज यदि सेलर एक से ज़्यादा बीडर अपॉइंट करता है तो सेल को क्या माना जाएगा सेल को यहाँ पर वॉइड माना जाएगा यदि सेलर एक से ज़्यादा बीडर को अपॉइंट करता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन वेयर इन एन ऑक्शन सेल नोटिफाइड द रिजर्व प्राइस द ऑक्शनियर मिस्टेकनली नॉक्स डाउन द 
गुड्स फॉर लेस देन द रिजर्व प्राइस देन द ऑक्शन ईयर इज यदि रिजर्व प्राइस रखी गई थी नोटिफाई भी कर दी गई थी लेकिन ऑक्शन ईयर गलती से कम प्राइस पर हथौड़ा मार देता है तो ऑक्शन ईयर इज बाउंड बाय द ऑक्शन नॉट बाउंड बाय द ऑक्शन लाइबल फॉर डेमेजेज बोथ डी एंड सी इसके अंदर आंसर आएगा बी यदि रिजर्व प्राइस पहले बता दी थी फिर कम पर हथौड़ा मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है वो बाउंड नहीं रहेगा सेवेंटी टू ए वारंटी जी स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो वारंटी है वो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए असेंशियल होती है फॉल्स जो वारंटी होती है वो कोलेटरल होती है सेवेंटी थ्री राइट टू रिपीडेट द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बोथ इन कंडीशन एंड वारंटी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट कंडीशन एंड वारंटी दोनों में होता है फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट केवल कंडीशन में ही होता है ए ब्रीच ऑफ वारंटी में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन वारंटी के ब्रीच को कंडीशन का ब्रीच माना जा सकता है फॉल्स कंडीशन को वारंटी मान सकते हैं वारंटी को कंडीशन नहीं माना जा सकता सेवेंटी फाइव राइट टू क्लेम फॉर डेमेजेज एग्जिस्ट बोथ इन कंडीशन एंड वारंटी डेमेजेज क्लेम करने का राइट कंडीशन एंड वारंटी दोनों में होता है ट्रू दोनों में होता है लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स एस्टिपुलेशन विच इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एक ऐसी कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट की मेन पर्पज के लिए कोलेट्रल होती है उसे क्या कहते हैं उसे वारंटी कहा जाता है तो ये सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन हो चुके हैं नेट में आए हुए क्वेश्चन नहीं है क्योंकि पहले नेट में लो वाला पार्ट नहीं होता था नोट्स आप सभी को मैं पी कर दूंगा जिनके पास नहीं पहुँचता है वो लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना है यदि व्यूज़ नहीं आएंगे रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो आगे वीडियोज़ मैं नहीं बना पाऊँगा ये मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है थैंक यू जय हिंद जय भारत